В церкви Йонгичо эти ну, члены церкви вставали в 5 утра на молитву. И делали это постоянно, каждый день. И пастор Ли спросил Йонгичо, как, как ты ободряешь их и мотивируешь, чтобы вставать так в 5 утра каждый день и молиться. И спросил, а как сам ты стал таким молитвенником? И Янгичо сказал, что он научился молитве на, как бы, ну, на вот этом вот пути, ну, и как бы по следам Ишуа, вот, по Евангелию. И тот спросил, а что, что имеется в виду вот эти вот uh, шаги? И Йонгичо поделился, что он нашел, обнаружил в Матфея 6 главе. And he calls this God's prayer trap. И он называет это ну, путь э, Божьей молитвы. And it's found in chapter 6, verse 9. 9 стих. Now, we've called this the Lord's prayer. Мы называем это Господней молитвой. Have you heard it called that? Uh, вы так называете это? Yes. But this actually is not the Lord's prayer. Uh, sorry? This is actually not ah, the Lord's prayer. Это, ну, вообще-то это не совсем Господняя молитва. Because the prayer that the Lord prayed is found in John chapter 17. Потому что молитва, которую он молился, мы можем прочитать в 17 главе Иоанна. This would probably be better titled the model prayer. Лучше назвать это модель молитвы. Because verse 9 says. Потому что 9 стих говорит. This is how you should pray. Молитесь же так. То есть вот как вы должны молиться. Like Или молитесь вот так, как здесь написано. Words, То есть это как бы такой ну, скелет молитвы. Now, prayer, uh, многие люди молятся именно вот так, как написано. Многие знают на память эту молитву. Многие молятся постоянно этой молитвой, которые поют. Назва... Ну, эти молитвы, песни называются «Господня молитва». Но ну, ничего тут страшного нет. Ага. Но гос... Господь, э, как бы, Божье сердце о том, чтобы мы больше углублялись в эту молитву, больше ее разбирали. Notice he didn't say pray this prayer. He did not say pray он, this prayer. Он не сказал молитесь именно этой молитвой. He said this is how you should pray. Он сказал вот как вы должны молиться. It's the pattern for prayer. Это как бы такой ну следы схема. And so we want to find in this model the correct way to pray. И так мы должны обнаружить правильную как бы, схему э, из этой молитвы, как нам стоит молиться. И мы видим, что здесь как бы таких шесть тем, э, о которых Ишуа говорит, что они должны быть частью молитвы. Like Он говорит, молитесь же так. Давайте рассмотрим эту модель. В первую очередь написано «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Вторая тема «Да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя». Третье. «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Is forgive us our debts as we forgive our debtors. Uh, четвертое это прости нам наши грехи, как мы прощаем нашим должникам. 
And then the fifth is lead us not into temptation, but deliver us from evil. Пятое, не веди в в искушение, но избавь нас от лукавого. And then the sixth, for thine is the kingdom and the power and the glory. Шестое, ибо твое царство и сила и слава во веки. And so what was Jesus teaching his disciples to do? Итак, о чем же учит Ишуа своих учеников? Well, that first topic has to do with praise and worship. Uh, первая тема о прославлении и поклонении. He's, he's, uh, he's teaching them that prayer with God, Он учит о том, что молитва к Богу, which we call two-way communication, которая мы говорим, что есть два вида как бы общения с Богом. Remember, prayer is more than just giving God a list. Uh, ну, моли, молитва Богу это не просто какой-то такой список. It's connecting with God. Это м, единение с Богом. Meeting with God. Встреча с Богом. Communing with God. Общение с Богом. It begins with praise and worship. Начинается с поклонения и прославления. Our prayer begins with praise and worship. Наша молитва начинается с, мол, э, с прославления и поклонения. The psalmist said, I enter his gates with thanksgiving. Um, Соломон говорит о том, что вхожу во врата с поклонением, словословием, и во, э, во дворы с хвалою. See, Итак, молитва это не то, не значит, что я здесь сижу внизу и молюсь тому, кто наверху. Но молитва означает, что я вхожу в присутствие Божье. And so we begin prayer through worship and praise. Итак, начинается молитва через прославление и поклонение. We step into his presence. Мы входим в его присутствие. So we draw near. Итак, мы приближаемся. And God said if we would draw near to him, he would draw near to us. И Господь говорит, что если мы будем ближе к нему, то он будет ближе к нам. Have you ever felt disconnected from God when you pray. Чувствовали вы себя иногда отделенными во время молитвы от Бога? God's a long way off. Что как будто бы Господь далеко где-то. And your prayers don't seem to be effective. И как будто бы ваша молитва она не неэффективна, не действенна. Some people even use the phrase my prayers seem to bounce off of the ceiling. Некоторые говорят, что моя молитва ударяется о потолок просто. But it shouldn't be that way. Но не должно быть так. Prayer should be an entering into God's presence. Молитва должна быть единением и вхождением Божьей присутствия. And so we do that through through worship. Итак, мы делаем это через прославление. And through praise. И через поклонение. Not necessarily singing. Не обязательно петь при этом. But rather making declarations about God. Но это больше означает о том, что мы как бы провозглашаем что. О, то, что есть э, провозглашение о том, какой Бог есть. Другими словами, мы говорим Богу, какой прекрасный Он. Мы начинаем славить Бога за то, какой Он и что Он сделал. And The Bible says that when we praise God, that He inhabits the praises of His people. Uh, Библия говорит о том, что когда мы прославляем Бога, то Он живет в словословии ли, своих людей. That means His presence becomes manifested in our midst. Uh, другими словами, Его присутствие оно становится явным. Его присутствие просто проявляется среди тех, кто прославляет Его. So, so that, so that prayer becomes um, prayer becomes this this communication with God who has drawn near to me. Итак, э, молитва это становится общением и связью с Богом, который окружает меня. Prayer becomes an experience of relationship. Э, молитва становится переживанием отношений. In other words, it becomes real. Другими словами, она становится реальной. It's not just I'm saying words and hoping they'll get to heaven. И это уже не так, что я говорю какие-то слова, и они просто должны долететь куда-то в небеса. Face face. Но это значит, что я встречаюсь с Богом лицом к лицу. Потому что я начинаю с прославления и поклонения. 
And so the dialogue begins. И так начинается диалог. Whenever you worship God, do you hear from God? Когда вы прославляете Бога, вы что-то слышите от Него? Вопрос. When you were worshiping Him earlier in song, did you do you hear God's Spirit speak to you? Когда вы вот поклоняетесь с песнями, вы слышите, чтобы Бог что-то вам говорил, давал какое-то слово? А? Which means yes, and that means no. Differently. Maybe, maybe not. Maybe, maybe not. Okay. Well, God desires for us to experience Him in worship. Но желание сердца Господа к тому, чтобы давать нам свое слово во время поклонения. But sometimes it takes a long time to push out all the other thoughts. Иногда просто нужно больше времени, чтобы откинуть всякие мысли. How many of you have thoughts that swirl around in your mind? Сколько из вас имеет такие мысли, которые постоянно крутятся в голове? You have worries and concerns. У вас есть и переживания, сомнения. So as we press into God, и так когда мы входим в Его присутствие, through praise and worship, через поклонение и прославление, we push out those other thoughts. Мы отбрасываем другие мысли. We don't want to hear from ourselves. We don't want to hear what our soul is saying. We don't want to hear what our soul or our body is saying. We don't want to hear what the enemy is saying. And so we press into God's presence through worship and praise. It says our Father написано Отец Небесный. Да прославится имя Твое. Это первое как бы такое провозглашение, которое мы делаем в молитве. So, each day that we meet this week, каждый день в этой неделе, we're going to talk specifically about how we make these declarations. Будем говорить о том, как мы провозглашаем это. Tomorrow we will we will look specifically as to how do we declare our Father in heaven, hallowed be your name. Завтра будем как раз говорить о том, что здесь написано, что значит да светится имя Твое, очень наш случай на небесах. Другими словами, что это значит? How do I pray that? Как этим молиться? And when we do. We'll, we will we will discover how we enter in into his presence. Когда мы будем это делать, мы обнаружим, как мы входим глубже в его присутствие. We should experience God's presence in prayer every day. Нам стоит переживать его присутствие в нашей молитве каждодневно. And we can do so when we learn how to enter through praise and worship. Мы можем это делать, когда научимся начинать в молитву с прославления и поклонения. So the first declaration is that of praise and worship. Итак, первое провозглашение это прославление и поклонение. The second declaration is about kingdom power and authority. Второе о царстве, силе и авторитете. We begin to understand the kingdom authority that we have. Мы начинаем понимать автори, как бы что мы в авторитете царства, что мы имеем этот авторитет царства. We began through prayer entering into the understanding of the authority of the kingdom that we live in. Через молитву мы начинаем понимать тот авторитет царства, в котором мы живем. It's the kingdom authority that enables us to be servants of God. Этот авторитет царства он дает нам понимание, как мы можем быть слугами Божьими. And so thy kingdom come, thy will be done. И так да придет царствие твое, да будет воля твоя. Becomes a declaration of that authority. Становится провозглашением этого авторитета. But it also becomes an appropriating of that authority. А также присваивание этого авторитета, то есть получение, обретение этого авторитета. In other words, through prayer. Другими словами, через молитву. We grab a hold of the authority of Jesus. Мы как бы стягиваем авторитет Иисуса. And we begin to walk in it. И мы начинаем ходить в этом. 
we begin to um, uh, we begin to submit ourselves to it. Мы начинаем uh, подчинять себя этому. And we can do that through prayer. И мы можем это делать через молитву. The third declaration that we make. Третье провозглашение. Give us this day our daily bread. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Это значит, что когда мы молимся, мы как бы приближаемся и эм, к Его обещаниям тоже, Божьим обещаниям. Знаете ли вы, что Бог приготовил и э, что Бог вас обеспечивает? Has he said he will meet our needs? Uh, говорит ли он о том, что он uh, благословит нас по нашим нуждам? But how many of you know it doesn't just happen automatically? Но кто из вас знает, что это не случается автоматически? Right? Правильно? We have to pray it in. Но мы должны включить как бы это в молитву. There are resources and provisions that God has made for us. Uh, есть много ресурсов как бы и обеспечение, которое Бог приготовил для нас. Но мы должны молиться об этом, включить это тоже в нашу молитвенную жизнь. Через молитву и в вере мы как бы хватаемся за то, чем Бог нас обеспечивает, что Он приготовил для нас. Appropriating what is ours. Это означает то, что мы вступаем во владение тем, что и так наше. How many of you have daily needs? Кто из вас имеет каждодневные нужды? How many of you want to see those needs met? Как много из вас хочет, чтобы эти нужды были обеспечены? Easy to get agreement on that, isn't it? Легко согласиться на это, правда? What does the Bible say about the daily bread that God provided for the Hebrews? Что говорится в Библии о том, как Господь обеспечивал евреев хлебом на каждый день? Said he did it for forty years. Написано, что он делал это в течение сорока лет. Every day. Каждый день. For forty years. Сорок лет. Ну, кроме субботы. They experienced a supernatural miracle from God. Они переживали сверхъестественное чудо от Бога. Every morning when they got up, каждое утро, когда они просыпались, there was manna on the ground. Лежала манна прямо на God земле. worked a miracle for His people every morning. Бог творил чудо каждое утро для своего народа. He supernaturally provided for them. Сверхъестественно обеспечивал их. Before they got up in the morning and needed food, еще до того, как они проснулись и говорили, что они голодные, God had already provided the food. Бог уже привез им еду. God will do the same for us. И Бог то же самое делает для нас. He knows what your needs are. Он знает наши нужды. And he wants us to learn how to uh, pray them in. И он хочет, чтобы мы знали, как включать это в нашу молитву. Uh, it's it's very expensive to fly from America to the Ukraine. Очень дорого прилететь из Штатов сюда. In fact, I had two or three other people who were wanting to come with me. Было еще двое или трое человек, которые хотели со мной прилететь. But they could not afford to come. Но не было возможности, не смогли обеспечить. денег не хватило, в общем. My one of my sons is in college at C at Christ for the Nations. Один из моих сыновей он в колледже называется Христос для наций. The same school that Roman attended. Это та же самая школа, которую Рома ходил. And it cost four thousand dollars a semester. Стоит четыре тысячи в семестр. And I don't have that kind of money. У меня нет столько денег. But God promised me He would provide our daily needs. Но Бог пообещал мне, что Он обеспечит наши каждодневные нужды. And We had only paid one thousand dollars towards this semester. И мы оплатили только тысячу долларов за семестр. So I owed three thousand. Еще должны были три. 
И больше двух тысяч нужно было, чтобы сюда прилететь. Итак, чуть больше пяти тысяч долларов. Ну что, как дела? У меня не было их. Ну вот я начал молиться. Вот что значит молиться. И молился. Still didn't have it. Ничего. I was about to email Valentine and tell him I can't come. Я уже собирался писать письмо Валентину и говорить, что я не прилечу. I didn't have the money. Не было денег. But before I did, I I felt like God said, "Trust me." Перед тем, как я уже вот собрался написать, почувствовал, что Бог говорит, доверься мне. And so I made a commitment and told him I am I am coming. И как бы я дал такое обещание, что я еду. And this was only about four weeks ago. Это было всего лишь четыре недели тому назад. Месяц. Four weeks ago, I was still needing over five thousand dollars. Почти месяц назад все еще нуждался в пяти тысячах долларов. My faith was growing weary. My faith was weakening. Ага, моя вера слабла постоянно. But as soon as I made the commitment to come, но как только я принял решение приехать, the next day I received 500 U.S. dollars. На следующий день уже 500 долларов у меня было. By the end of the week, I received another 500. К концу недели мне благословили еще 500 долларами. The next week, I received 600. На следующей неделе 600 долларов. So that was money for my trip. Это были деньги на дорогу. It wasn't all I needed, but it was enough to buy a ticket. Это не все, чем я нуждался, но хватало уже купить билет. So I bought my airline ticket. И так купил билет. I could get here. Мог уже сюда прилететь. But I couldn't eat once I got here. Но на еду пока еще денег не было. So I needed still more. И так нужно было больше. And I still needed almost two thousand dollars for my son's school. И до сих пор еще нужно было больше двух тысяч долларов на колледж сыну. It wasn't until last week that I received rest of the money. Ничего не происходило, пока в последнюю неделю я не получил недостающую сумму. Monday, two days ago. Понедельник, то есть два дня назад. On my computer, I paid the tuition for my son. Через, ну, через интернет оплатил сыну учебу. And then had enough money for me to come. И у меня было достаточно денег, чтобы прилететь. But the money was there. God has the money. Но у Бога есть money. Says he owns the cattle on a thousand hills, right? Sorry. He says he owns the cattle on a thousand hills. Ah, да. Он говорит, что у него котел и там. Ah, да. On a thousand hills. Ah. He owns the cattle in the Psalms. It says he owns the cattle on a thousand. У него как бы скот на на тысячи холмов. I just needed him to sell a cow or two. Sorry again. I needed God to sell one of his cows to give me the money. Yeah. То есть нужно было подождать, пока Бог продаст корову, чтобы дать мне денег. То есть просто нужно было свою ситуацию отдать Богу. Молиться об обеспечении. Я просто умолял Бога. Я не хотел просто Бога там за руку схватить. Because God's the one that told me to ask Him for the provision. Потому что Бог сам сказал мне молись мне, чтобы я тебя обеспечил. Я не должен его упрашивать. Jesus said, pray this way. Иисус говорит, молись так. And so we we will learn how to pray in the increase or the provision that God has for us. И так будем учиться о том, чтобы молиться о том, чтобы Бог обеспечил нам. We will also learn to how how to have right relationships with people. Также будем учиться о том учиться тому, чтобы иметь правильное отношение с людьми. We're to pray, forgive us our debts as we forgive our debtors. Будем учиться прощать долги, как нам прощены наши долги. 
God said if there's something wrong with your relationship on earth, then it will hinder your relationship with him. Uh, Бог говорит о том, что если есть какие-то проблемы в отношениях на земле, то это будет сказываться на отношениях там. So we can learn how in daily prayer to deal with any of those issues. И так будем учиться, как разбираться на молитве со всеми этими вопросами. Didn't Jesus say if you have an offense with a brother, you can't come to the altar? Помните, Ишуа сказал, что если имеешь что-то против брата своего, не можешь прийти к жертвеннику. And so the daily prayer time gives us an opportunity to deal with relationships. Итак, каждодневная молитва нам дает возможность разбираться с проблемами. Our daily prayer time helps us to make relationships right. Каждодневная молитва помогает нам установить правильные отношения. And then we learn how to deal with the devil. И еще научимся разбираться с дьяволом. How many of you know the devil messes with you? Ну, знаете, что дьявол там с вами пытается бороться? Every day. Каждый день. He has fiery darts. He has... Ah. Ephesians 6. He has those darts, those flaming arrows. У него эти, ну, стрелы, пылающие стрелы. He's trying to take you out. Хочет вас вытянуть. But he says, pray that we be delivered from evil. Но здесь написано о том, чтобы молитесь, чтобы не впасть в искушение. So in our, in our daily prayer, we do spiritual warfare. Наша каждодневная молитва – это также борьба, духовная борьба. So we're doing praise and worship. Итак, у нас есть прославление, поклонение. We're releasing the power and authority of the kingdom. Мы высвобождаем авторитет царства. We're praying in what we need. Молимся о том, что нам нужно. We're resolving relationships. Разрешаем проблемы в отношениях. And we're doing spiritual warfare. И совершаем духовную борьбу. And we do that every day in our daily prayer. И делаем это каждый день нашей молитвы. And that's the life of victory. И вот это победоносная жизнь. Through our prayer in the morning, we set ourselves up for a victorious day. Наша утренняя молитва есть фундамент и основа для того, чтобы наша жизнь была победной. We deal with the devil before he deals with us. Мы как бы уже с дьяволом разбираемся еще до того, как он хочет сами разобраться. We seek God's provision even before we know of our need. Мы ищем Божьего обеспечения еще до того, как знаем нашу нужду даже. And we are prepared for offenses from other people. И также мы готовы к обидам со стороны других людей. How many of you know that people offend? Как, ну знаете, что люди обижаются и обижают. Any given day, you can encounter someone who's going to offend you. Каждый день кто-то собирается вас обидеть. But through daily prayer, we can be prepared for that. Но каждый день мы можем быть готовыми к тому, чтобы встретить. And we can choose not to be offended when someone tries to offend us. И можем выбирать не обижаться, когда кто-то хочет нас обидеть. Wouldn't it be better to be prepared for an offense instead of becoming offended? Лучше ведь правда быть готовым к тому, что тебя обидят, чем обижаться. Whenever we become offended, it becomes an open door to the enemy. Когда мы, когда мы чувствуем обиду, то это становится открытой дверью для врага. But it's possible to live a life where we protect ourselves from offense. Но возможно жить жизнью, в которой мы защищены от обиды. And all of these things are contained in this model prayer that Jesus gave his disciples. Все эти вещи включены в эту модель, которую Иисус дает нам для молитвы. And so we're going to learn how to start each day equipped. Итак, мы научимся, как каждый день быть ну, во все оружие. Uh, будем учиться тому, как начинать каждый день с победы. Uh, будем учиться получать то, что Господь имеет для нас каждый день. So, let's be like the disciples. Давайте будем как ученики, как апостолы. Lord, teach us to pray. Господи, научи нас молиться. Are you ready to learn? Готовы учиться? Yes. Line upon line. 
а, строчка за строчкой. Правильно? Father, teach us to pray. Отче, научи нас молиться. As you taught the disciples to pray. Как ты научил учеников молиться. Give us understanding, Lord. Дай нам понимание, Господи. Give us insight. Uh, дай нам видение. Help us to understand what you were talking about. Помоги нам понять то, о чем ты говоришь. Help us to enter into this prayer as you gave it to us. Помоги нам войти в эту молитву, так как ты учишь нас, так как ты дал нам ее. We pray in Jesus' name. Молимся во имя Ишуа. Amen. Amen. <laughs> Most of what we've done today is an introduction. То, что сегодня мы делали, это было как бы введение. And we will um, begin to experience um, more of the reality of what we're teaching tomorrow. Больше будем завтра будем больше как бы сталкиваться уже с такими практическими вещами. Сейчас мы говорим о том, что завтра будет. Let's quickly look at James chapter five. Иакова пять, давайте быстро откроем. Verse the latter part of verse sixteen. Пять шестнадцать там какая-то часть. Пос... James chapter five, the last half of verse Последняя часть 16 стиха. Много может, наверное, усиленная молитва праведного, я так понял. Uh, says, Его перевод говорит так. The effectual fervent prayer, I don't know if you translate that, for James 5, 16, mm -hmm. the effectual, effective, fervent yeah. prayer. What does it mean? For, for what? Effective? No, next. Fervent. Yeah. Uh, diligent. Uh -huh. Dedicated. Uh -huh. okay. mm -hmm. The effective, diligent prayer of a righteous man mm -hmm. avails much. Там, ну, по сути, похоже на наше, только там говорится, что эффективная и такая... Горячая, ну да, усиленная молитва праведного, она множит, может многое. То есть там еще как бы эффективная, ус, усиленная. Вот. Now, how many of you would like that to be said of you? Uh, хотите ли вы, что это, чтобы вы были такими? That your prayers make a difference. Чтобы ваша молитва, она как бы была такой отличной. But notice it said of a righteous man or woman, of a righteous man or woman. Молитва праведного. So remember we said that Jesus came to cleanse the temple first. Помните, что Ишуа пришел и сначала очистил храм. So we let God purge out of us. Итак, э, приглашаем Бога к тому, чтобы Он очистил нас. So we become a house of purity. Э, чтобы мы были чистыми. And then he declared that the church would be a house of prayer. И потом Ишуа провозгласил то, что церковь – это дом молитвы. А затем это дом силы. То же самое и здесь написано. Uh, праведник или праведный через усиленную молитву может многое. Здесь это место фактически говорит о физическом исцелении. То есть другими словами, праведник, который молится усердно, видит людей исцеляющимися. Now, turn to Ma to Mark, the Gospel of Mark, chapter nine. Mark девять, открывайте. And listen to what Jesus said to his disciples. Послушайте, что Ису Ишуа сказал своим ученикам. Concerning an individual that they could not set free from demons. Помните истории, когда они не могли uh, изгнать uh, демона из uh, человека одного? In Mark chapter nine, verse twenty-eight. Mark David, twenty-eight. Says after Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, "Why couldn't we drive it out?" 
И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали наедине, почему мы не могли изгнать его. Them, и сказал им, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. Now, what was Jesus saying? Итак, что Иисус говорил? Was he saying you didn't pray enough right now? Uh, он говорил о том, что вы сейчас недостаточно молились? Nope. Нет. He says this one comes out not because you pray right now. Uh, он говорит о том, что uh, вы не могли выгнать не потому, что вы сейчас только молились. But because you've lived a life of praying and fasting. Но потому что uh, для того, чтобы выгнать, нужно жить жизнью молитвенной и в посте. In other words, you're a person of prayer. Итак, uh, другими словами, то есть вы должны быть людьми молитвы. Prayer and fasting has been your lifestyle. Uh, молитва и пост должно быть стилем вашей жизни. And that's where the power comes from. И вот откуда сила исходит, чтобы делать служение. In other words, Jesus was saying, he delivered people from demons because He lived a life of prayer and fasting. Другими словами, Ишуа говорил, что он изгонял демонов э, благодаря тому, что он жил такой жизнью, молитвенной и в посте. So prayer cannot just be a hit and a miss, or pray now, pray sometime, pray later. Uh, молитва, она не может быть такой хаотичной, то есть сейчас, потом, когда-нибудь. We must develop a life of prayer. Мы должны развивать жизнь молитвенную. In order to live with Live in the power and authority чтобы to do the ministry. жить в силе и авторитете, чтобы совершать служение. Вы хотите видеть, чтобы люди освобождались от духов и, и бесов? Знаете, ну вы же понимаете, что это не исходит просто из слов, которых вы, которые вы используете для молитвы. Сила исходит от Бога самого. И она действует через, ну, благодаря постоянной молитве, каждодневной. Чтобы жить каждодневной молитвенной жизнью, нужно иметь желание молиться. Sometimes believers don't even have that desire. Иногда у верующих просто даже нет такого желания. And sometimes we have to ask the Holy Spirit to give us that desire. И иногда просят Духа Святого, чтобы дать это желание. I'm going to assume that most of you have that desire. Я предполагаю, что многие из вас имеют это желание. But after we have the desire, then we must have the discipline to live that lifestyle. Но кроме желания, должна быть еще дисциплина, чтобы жить такой жизнью. И, и вот где многие из нас попадаются. Desire, У нас есть желание, но не хватает дисциплины. Remember, willing, Помните, дух может много, и дух ну, как бы готов, но плоть она немощна. And so the Apostle Paul said that we are to crucify the flesh. И апостол Павел поэтому говорит, что мы должны распинать нашу плоть. And when we do, we can live in the Spirit. Когда мы это делаем, мы можем жить в духе. And so we're going to ask the Holy Spirit to help us crucify the flesh. Итак, мы должны просить Духа Святого, чтобы дал силы распинать нашу плоть. Uh, Призванным просить Духа Святого, чтобы Он давал нам силы жить в дисциплине молитвенной жизни. Это не должно быть чем-то тяжелым. Uh, потому что когда мы учимся ходить и жить в дисциплине молитвенной жизни, это становится для нас радостью. God, uh, когда мы учимся каждый день встречаться с Богом, это становится отрадой для нашего сердца. Like uh, для нас это не uh, какое-то 
тягость религиозной жизни. Awesome Но это великолепная привилегия приходить каждый день к Богу на молитву и на общение. Мы не развиваем нашу молитвенную жизнь только для того, чтобы просто Бог нас по голове гладил и говорил, что молодцы. Мы развиваем молитвенную жизнь, потому что мы нуждаемся в ней. Снова потому, что плоть немощна. И так нужно дисциплинировать себя, чтобы установить конкретное время, so чтобы получать каждодневно силу от Бога. Uh, Библия говорит о том, что нужно воздевать руки в хвале Богу. Итак, мы воздеваем uh, святые руки без uh, сомнений и что? И гнева? Без гнева и сомнений. Что это значит? Without wrath, I have no wrath against a brother. То есть, значит, что у меня нет никакого гнева к ближнему. Do, prayer, right? И потому что Бог говорит, что если есть гнев, то он не услышит мою молитву. So wrath, И так поднимаю руки святые без гнева. И также поднимаю руки без сомнения. Одна рука, потому что нет гнева против ближнего. И другая, потому что нет сомнения. Я полон веры и, и веры. Я прихожу к Богу, потому что Он приглашает меня прийти. Приходим к Богу, чтобы прославить и поклониться Ему. Приходим к Нему, чтобы получить помощь Святого Духа. Итак, сейчас придем к Богу. И попросим развивать молитвенную жизнь. Установим время рано утром. Уберем всякие вещи, которые мешают нам именно из этого времени личного с Богом. И выберем сделать это нашим стилем жизни. And so I'm going to ask you to stand with me right now. Так прошу вас стать со мной. We're going to make some declarations before before the Lord. Сделаем такое провозглашение перед Богом. First of all, we're going to praise the Lord. Сначала будем прославлять Бога. For what He's given to us. За то, что Он нам дал. So let's let's lift up our hands to the Lord. Давайте поднимем руки We к Богу. No Никакого гнева. Ничего нет, чтобы мешало. И мы наполнены верой. No Никаких сомнений. So we come before the Lord, и так предстаем перед Богом. Say, и говорим, Боже, благодарим Тебя, что у нас есть желание. Мы хотим быть мужчинами и женщинами молитвы. Prayer, oh Мы хотим жить жизнью молитвы, Боже. Father, Отче, благодарим, что Ты очищаешь нас. Ты избавляешь нас от неправильного. Ты очищаешь нас от греха. И ты призвал нас, чтобы быть человеком молитвы, людьми молитвы. Боже, мы желаем быть человеком молитвы. Через молитву хотим, чтобы ты высвободил свою силу, Боже. Чтобы наше служение проходило дальше, Боже. Чтобы, чтобы мы шли в Твоем пути, Боже. Чтобы э, те, кто не могут ходить, ходили. Чтобы слепые видели. Чтобы те, кто глухие, слышали, Боже. 
И чтобы те, кто в заточении, они были на свободе Божьей. И, Боже, мы будем людьми молитвы. Мы будем прославлять Тебя за дела Твои. И слава Божья будет видна по всей земле. Итак, Господь, просим Тебя, высвободи Духа Своего Святого. Дай нам силы быть дис дисциплинированными, Боже. Веди нас Духом Святым вместо молитвы. Us, Lord, Боже, помоги нам просыпаться рано утром и устанавливать время для молитвы, для встречи с Тобой. Помоги нам быть постоянными каждый день, чтобы прославлять Твой трон Твоей славы. Мы хотим быть людьми, которых Ты применяешь, Боже. И мы знаем, что эта сила приходит через молитву. Спасибо, что Ты встречаешь с нами в молитвенной комнате. Что мы не просто говорим пустые слова. Но мы можем молиться так, как Ты научил нас молиться. И мы можем быть сопричастны Тебе. Можем слышать Тебя. Можем получать от Тебя молитве чтобы быть наполненными и вооруженными, Боже, оснащенными и в силе, Господь, через нашу каждодневную молитву. Господь Бог, мы прославляем Тебя за то, что Ты собираешься сделать в наших жизнях и через наши жизни, потому что мы хотим и становимся людьми молитвы. Мы славим Тебя. Воздайте славу Богу. Слава Тебе, Бог. Ты великий Бог. Ты добрый Бог. Ты добрый Бог. Слава Тебе, Боже. Славим Тебя, Господь. Ты сделаешь великие и чудные дела через нас, Боже. Славим Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Славим Тебя, Боже. Ты великий и сильный Бог. Во имя Ишуа. Амин. 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 Все, все свободны. Всем спасибо. Thank you.